Hello students, last period up to your see in math 1, first chapter linear equations in two variables. In that we have to study the different types of solutions or methods of solutions to find the linear equation in two variables. So two methods we have to see, namely elimination and second is substitution method. So tomorrow we see the next method so it is called as graphical method before that in 9th standard we have to study one point for one linear equation in two variables how to draw the graph so this point is graph of linear equation in two variables don't chala ki ratio samikarna cha ale kasa kadta ki apan yatanna bi madhe abhyas kela so that's the journey we will have to do in the next year. So let us study one example of linear equation in two variables. And for that, how to draw the graph as a revision. So we take the one example. An example is that minus 3x plus y is equal to minus 4. So if we are to draw the graph of this equation, so first, we have to find the coordinates and the coordinates can be obtained by making a table. So for that, we write this equation as this minus 3x will be transferred to the right side. So we get y is equal to this minus 3x becomes 3x and this minus 4 as it is. Then we make a table to get the coordinates. So table is that. So we take the three coordinates to get the better line like that here write x here write y and here write x y so we get one two three coordinates and these coordinates were plot on the graph so so here we have to write the equation y in terms of x. Upon y is equal to x or upon that is, that means this is the x chart. Man, I have to write that one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So upon so we have zero, one, two. Where the value is still, that is the value of the value. So we take the zero, one, two, and put that. Values of x in this equation, so we get the values of y. So put x is equal to zero here. So we have to solve here. The equation is y is equal to three x minus four. So we have to put here zero, three into zero minus four. So zero minus four. So y is equal to minus four. So in this way, value of y is here minus four. So from that two x and y. So we get first coordinate 0, comma, minus 4. Okay. So in this way, we have to obtain the another two coordinates. So put here y is equal to 3 into 1 here. 1 minus 4. So we get 3 minus 4. So what is value of y? Minus 1. So here we get minus 1. So what is next coordinate we have to obtain? 1, comma, minus 1. Then next we have to take y x is equal to 2. So y is equal to 3 into 2 minus 4. So 3 into 2, 6. 6 minus 4. So finally we get y is equal to 2. So these two we have to get. So from that we have to got the third coordinate 2 comma 2. Third, the later sum is y over 3 x over 4 over 5. अतः पर y से ऊपर x मध्य के लिए लाइट है। मुझे इतना अपना ला सकते हैं बला कल के अन्याय वर्ण आपका ला कभी कभी तीन निर्देशक x y का कितनी वर्ण पड़ा वाला है। तो यहाँ ठीक है नहीं x आपन योग्य तक कितनी की हुई है? जहाँ इतना y वर्ण वर्ण तीन एक्स वर्ण चार मध्य ठेव लास्ट तक अपना ला y से कितनी तो आता है मिलाने में निर्देशक आपन क्या करेंगे आलेख कार्तवर्ती 
प्रस्तापित हो गया सो यू हैव टू पुट दीज ऑल थ्री कॉर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ पेपर सो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मीन बाय ग्राफ पेपर सो वी नो इन नाइन स्टैंडर्ड वी हैव टू टेक द ग्राफ पेपर एट द मिडल ऑफ ग्राफ पेपर वी हैव टू ड्रा वन वर्टिकल लाइन ओके वन वर्टिकल लाइन एंड अनदर चीज एट द मिडल ऑफ अगेन दैट ग्राफ पेपर वन इज ऑरिजेंटल Okay, so these two lines are intersect at one point. So this is called origin. Then this horizontal line is called as x dash x line, and this vertical line is called as y y dash y. Okay, on the right side of origin, there are at a equal distance. We take the positive numbers one, two, three, four. At the left side of origin, on horizontal line. At equal distance, we take the negative number minus one, minus two, minus three, minus four. Then, above the origin, on the vertical line, we take at equal distance positive numbers one, two, three, four. And below the horizontal line, on the vertical line, so there are at equal distance negative number. So in this way, we have to take the numbers on the graph paper. Then we have to write here one scale, scale on both axes. One centimeter is equal to one unit. So in this way, we have to make the graph. Then, as we know, these two horizontal and vertical line have divided this graph paper into four quadrants. And the numbering of that four quadrant will be given in anti-clockwise direction. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So in first quadrant we get all positive positive numbers. Okay. In second quadrant we get negative positive numbers. In third quadrant we get negative negative numbers. And in fourth quadrant they are. Positive and negative numbers. So this is the information how to draw the graph on the graph paper. Then we have to plot this up to the point on the graph paper. So zero minus four is there. So we know this zero and this is minus four here. So I take this number here. Then one minus one. Instead of this, we have to plot these points on the graph paper also. So graph board, I have to give one here. So this is the graph paper yourself. This is graph board we have taken here. So on the right side, there are positive numbers. On the left side, then above and below, we have to draw. Scale is right here. Then we plot this point. Zero minus four here. So zero is nothing but x coordinate and minus 4 is nothing but y coordinate so where this point we have located this is located on the y axis so this point will be here so this is minus 4 0 minus 4 then 1 minus 1 1 is nothing but x coordinate and y is nothing but y coordinate so you are Point will be here, 1 and minus 1. So in this way, we have to guard the second point. So this is your 0, comma, minus 4. And this is your 1, comma, minus 1 point. Then third point is 2, 2. So 2 is here on x axis, 2 is here on y axis. So we get here, this is your third point. This is written here, 2, comma, 2. So we can plot these three points on the graph paper. Then by using ruler, we have to draw a line. So you know in 9th standard, we have to say that the graph of linear equation in two variables is a straight line. Do chalatin reshi samikarnansa aleki ek saral reisha asti. Te apne tanda vimare paile. And it's a we have to draw a line so 
in this way we have to draw a line and name the those simultaneous uh, those linear equation we have to give one so that should be written here on the line minus 3x plus y is equal to minus 4 so in this way we have to draw a line a graph of given linear equation in two variable on the graph paper okay so this is the revision revise as we have to see on the ninth standard tari apan सराव म्हणून एका नवीमध्ये पाहिलेलं एक उदाहरण पाहिलं आहे समजा तुम्हाला असं एखादं इक्वेशन दिलं असेल वाय इज इक्वल टू टू वाय इज इक्वल टू इज वन ऑफ द इक्वेशन देन टेल मी हाऊ टू ड्रॉ दिस लाईन सो ॲज वाय इज इक्वल टू इज अ इक्वेशन सो दे आर दिस लाईन इज पॅरल टू एक्स एक्सिस अँड पासिंग थ्रू वाय सो वी कॅन ड्रॉ दिस लाईन फ्रॉम like that that is on the so this is the y is equal to 2 so there is no x that is x value is uh, x coordinate is 0 x value is 0 this equation can be written as like this 0x plus y is equal to 2 so x is there 0 so we can draw directly y is equal to this line is parallel to x axis like that y is equal to we have to got the line then we see the next point how to draw the graph of simultaneous linear equation how to draw the graph of simultaneous linear equation so it is nothing but solution of simultaneous linear equation by using graphical method so this is next point number that is graphical method alekha paddhati ek samayik samikarnancha alekh kiwa tyancha ukal karne alekh paddhatine ukal karne tar yasathi apan bhuvya so we know the general form of linear equation in two variables so what is general form of linear equation in two variables so it is ax plus by plus c is equal to 0 okay so that we have to start at the beginning of this chapter so where a b c are the rational number ए बी सी या काय होता वास्तव संख्या आहे तर हे जनरल फॉर्म झाला पण आता आपल्याला इथं ग्राफिकल मेथड मध्ये काढण्यासाठी दोन एक सामायिक समीकरणांचा उपयोग करायचा आहे किंवा त्या दोन एक सामायिक समीकरणांची उकल काढायची आहे सो वी हॅव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन हियर सो वी कॅन टेक टू इक्वेशन्स सो इक्वेशन्स आर लाइक दिस a1x b1y c1 0 this c1 also we have to transfer here as a c1 or minus c1 then second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 so this is first equation b1 this is second equation so much. okay so this a1 a2 are the coefficients of x on both these simultaneous equations b1 b2 are the coefficients of y of both these simultaneous equations c1 c2 are their constant terms respectively then we have to take the ratio of these two simultaneous equation of their coefficients tar tyanche je sahgunak ahe tyancha sahgunakancha apala kay karata ta itha ratio ketha tar to ratio to a1 che b1 b1 che b2 ani c1 che c2 so for that ratios there are three different conditions then if these ratios we have obtained from given simultaneous equation then we say that which type of graph we have to obtain and that should be shown in this table which is we have to draw on the blackboard the acha prakare apan dilela don samikarnancha sahagunak jahe 
त्यांचा जर आपण असा गुणोत्तर जर घेतलं ए वंचित ए टू बी वंचित बी टू आणि सी वंचित सी तर त्यांचं गुणोत्तर घेऊन जर आपण पाहिलं की आपल्याला कोणत्या प्रकारची रेषा मिळते हे हा टेबल आपल्याला सांगतो तर बघूया एक एक तर या दोन समीकरणांच्या संदर्भात हे तीन केसेस आपल्याला पाहिजे सो देर आर थ्री केसेस डिपेंड्स अपॉन डी टू इक्वेशन सी एम सायमेटिस इक्वेशन ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू सी वन बाय सी टू दीज आर दॉलम्स कंपॅरिझन ऑफ रेशो जे रेशो मिळतील त्यांचं आपण काय केलं तर कंपॅरिझन तुलना केली आहे त्यानंतर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन म्हणजे ग्राफिकल विश्लेषण आपल्याला आलेखात्मक काय मिळेल त्यानंतर आल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बिजगणितीय जर आपण ते सोडवलं तर आपल्याला सोल्युशन कशा प्रकारचं मिळतं हे सांगितलं आहे आणि इथं कन्सिस्टन्स अँड इनकन्सिस्टन्स दॅट इक्वेशन म्हणजे सुसंगत किंवा विसंगत रेषा आहेत का ते सांगता येतं तर सुसंगत आणि विसंगत म्हणजे काय तर ज्या एक सामायिक समीकरणांची उकल काढता येते त्या समीकरणांना सुसंगत समीकरण असे म्हणतात अन्यथा त्या समीकरणांना विसंगत समीकरण असे म्हणतात सो दो सायमेंटेनियस इक्वेशन हॅव अ सोल्युशन सो दॅट इक्वेशन आर फॉर कन्सिस्टंट इक्वेशन अदरवाईज दीज इक्वेशन आर इनकन्सिस्टंट इक्वेशन सो फर्स्ट इफ आय हॅव टू गिव्ह वन वन एक्झाम्पल हे फॉर फर्स्ट इज एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू सेवन टू एक्स प्लस वाय प्लस वन इज इक्वल टू झिरो सो हे इक्वल टू सेवन हेअर प्लस वन विथ लेफ्ट साईड वी हॅव टू ट्रान्सफर दिस टू द राईट साईड सो वी गेट द फर्स्ट रेशो ए वन बाय ए टू इज वन बाय टू बी वन बाय बी टू इज थ्री बाय वन अँड सी वन बाय सी टू इज सेवन अँड दिस वन वील बी ट्रान्सफर इन इट इज मायनस वन सो वी गेट सेवन बाय मायनस वन सो इफ यू कम्पेअर दीज रेशोज वी आर टू गॉट दिस वन बाय टू इज नॉट इक्वल टू थ्री बाय वन सो वी आर टू आई केअर ई वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू सो इफ दिस कंडिशन इज गिवन फ्रॉम युअर सायमेंटेनियस इक्वेशन सो ॲट दॅट टाइम वी से दॅट दिस गिवन टू लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग लाईन्स मीन्स वी आर टू गॉट द ग्राफ लाईक दिस दिस इज वन लाईन अँड दिस इज वन अदर लाईन सपोज दिस इज यल दिस इज यल सो दिस टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट ॲट वन पॉईंट वेन इफ the coefficients of the ratio of that two lines have not equal jeva dilela don samikarnancha a1 ched a2 ani b1 ched b2 ha saman nasto teva asha samikarnancha alekh ha ek chednara resha astat ani chednara resha asti tar apnyala maithe so we have to got the unique solution mag tyancha ka asta एकच आपल्याला सोल्युशन मिळतं किंवा त्यांची एक उकल असते आणि ती ज्या ठिकाणी छेदतात त्यावरून आपल्याला त्यांची उकल काढता येते ओके सो विन द डेफिनेशन ऑफ कन्सिस्टंट आणि कन्सिस्टंट टू यू सी द सायमेंटिस इक्वेशन हॅव वन ऑफ द सोल्युशन देन दॅट इक्वेशन आर कन्सिस्टंट सो हेअर वी आर गॉट युनिक सोल्युशन देन दीज सायमेंटेनियस इक्वेशन आर कन्सिस्टंट ओके सो दिस इज अबाउट द first the case then in second case i have got the another two lines x plus 2y is equal to 7 3x plus 6y is equal to 12 similarly we have to got a1 by a2 as 1 by 3 b1 by b2 as here 2 by 6 2 by 6 nothing but 1 by 3 up to simplification then c1 by c2 is here 7 by 12 so if we compare these three ratios we get a1 by a2 is equal to b1 by b2 1 by 3 1 by 3 but this is not equal to 7 by 12 because there is no simplification we have to take so it is c1 by c2 so we get the comparison as a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 so at that time the graph of these two linear or simultaneous equation are a parallel lines like that two parallel lines we are to got okay so these two parallel lines we are to got is dl and m we are to take so as we got the parallel lines they are all kind of the samantar resha mithil kewa kewa 
वन छेद ए टू बरबर बी वन छेद बी टू बरबर नहीं सी वन छेद सी टू ये अपना जेवे समीकरण मिले दोन समीकरण आलेख हाई समांतर रेषा जर ता रेषा समांतर सामायिक उकल का नसना है एक ही सामायिक उकल नसना है मग अशा वे अपना लिया लगे देर इज नो सोल्यूशन वे ऑफ द एक ही सामायिक उकल तथा अपने मिलत नहीं अशा स्थिति दोन रेषा कस इन कन्सिस्टंट विसंगत सोल्यूशन नहीं है ना विसंगत इतनी दिस इज फॉर सेकंड केस देन इन थर्ड केस वी हर टू टेक अनादर एक्जाम्पल थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एंड सेकंड इक्वेशन इज नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स सो फ्रॉम दैट टू इक्वेशन वी हर टू वाट द वैल्यूज ऑफ ए वन बाय टू एस थ्री बाय नाइन इज वन बाय थ्री सेकंड बी वन बाय बी टू एस माइनस वन बाय माइनस थ्री मीन्स वन बाय थ्री एंड थर्ड इज सी वन बाय सी टू एस टू बाय सिक्स टू बाय सिक्स मीन्स अगेन वन बाय थ्री सो फ्रॉम दैट इफ यू कंपेर दैट आर वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री आर इक्वल सो वी हर टू गॉट द कंपेरिजन आज ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू ये केवल मिले जेव दिल्ला दोन समीकरण जर आप गुणोत्तर सगुणक जर गुणोत्तर घी ने जर समान आने ही ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू एंड सी वन बाय तीन ही सारखे आए तो आप लिखू शको ओके स्थिति अपना मग आले कसा मिले सो वी आर टू गिवन और वी आर टू ड्रॉ the points so we have to find the coordinates by using these equations then we have to draw first line as a l here this is first line suppose that is 3x minus y is equal to 2 and second line is also we have to draw on that line that is m also line we have to draw the we get the same two lines are fall on each other तर त्या दोन रेषा एकमेकांना आपल्याला वेगवेगळ्या न दिसतात त्या काय दिसतात एकच दिसतात आणि त्यांना म्हटलेले मग कन्स कोइन्सिडंट लाईन्स ओके सो दिस टू लाईन्स आर कोइन्सिडंट और इट इज ऑल्सो पार्ट ऍज ओव्हरलॅपिंग लाईन्स को इन्सिडंट को सी ओ आय एन सी आय डी ई एन टी को इन्सिडंट लाईन और ओव्हरलॅपिंग लाईन्स देन प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु हाँ उकल सो एवरी पॉइंट ऑन दैट टू लाइन्स विच आर को इन्सिडंट सो दे आर द सोल्यूशन ऑफ दैट टू गी वन साइमटेनियस इक्वेशन तो अशा रीति ने अनंत उपली अपने मिलती है इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन वे ऑफ बाट वेन द कंडीशन इज दैट बी वन बाय टू इज इक्वल टू बी वन बाय टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू सो एट दैट टाइम वे ऑफ बाट इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन सो फ्रॉम दैट कंडीशन These lines are called as consistent lines. तर आशा वे अपन रेषा कशा है सुसंगत है सो दीज आर फ्रॉम दैट टेबल इफ वी आर टू गिवन द इक्वेशन से टेबल तो अपना समीकरण दिल्ली समीकरण जर आप सहगुणक जर गुणोत्तर का गुणोत्तर जर आप अट लक्षा आई तो आप सह संगू शको अपना मिलना रेषा हा को प्रकार छेदना समांतर आती कि दोनों समीकरण आलेख ही एक रेषा अल अपन हाँ टेबल वो संगू शको हा टेबल थोड़ा सा महत्व है लक्षा ठेवा आधारित उदाहरण सुधा 
दोन समीकरण देता त्यामध्ये एखादा के कॉन्स्टंट टाकतात कुठेतरी आणि त्याची किंमत काढा असं म्हणतात आणि तिथं अट देतात की या समीकरण या समीकरणांना अनंत उठली आहे या